ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜான் செவன்த் எடிட்டோரியல்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் தி சிபிஐ அண்ட் தி ரூல்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் காம்பேட் ஸோ ஜிஎஸ் டூவில் நமக்கு வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பற்றி கேட்கலாம் லா என்ஃபோர்ஸிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பேசிக்காக வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் அதுக்கு ஏதாவது ஆர்டிக்கல் இருக்கா அண்ட் அதோடைய மேண்டேட் என்ன என்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் ஆங்கில் பார்க்கணும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் உரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து நியூஸில் இருந்துச்சுன்னா ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் அப்படி கேட்கலாம் மெயின் சாங்கில் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அதுக்கு வேறு ஏதாவது கமிட்டிஸ் வந்து ஏதாவது சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காங்களா வே ஃபார்வர்ட் அந்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து சிபிஐ வந்து நியூஸில் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ கொஷின் வந்து நமக்கு இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் லைக் சிபிஐ இஸ் ஃபேசிங் லாஸ் ஆஃப் க்ரெடிபிலிட்டி டிஸ்கஸ் தி காசஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் இந்த மாதிரி ரீசெண்ட்லி இந்த நியூஸ் இந்த இருந்துச்சு இன்ஸ்டிடியூஷன் அதுக்கான ப்ராப்ளம் என்ன சொல்யூஷன் என்ன இந்த ஆர்டிக்கலில் வெறும் ஜென்ரலாக வந்து ரெண்டு த்ரெட்ஸ் டு இந்தியன் பாலிட்டி அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு முக்கியமான த்ரெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிங் அண்ட் ரெகுலேட்டரி ஏஜென்சிஸ் லைக் சிபிஐ இது மாதிரி உள்ள இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து நியூட்ரலிட்டியும் ப்ரொஃபஷனலிசத்தையும் வந்து லூஸ் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஒரு டேஞ்சர் த்ரெட் டு இந்தியன் பாலிட்டி அப்படின்னு பேசியிருக்காரு ஸோ சிபிஐயோட இன்டெகிரிட்டி எந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளம் ஆனிச்சுன்னா முக்கியமாக அந்த ரெண்டு தலைவர்கள் வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அதை நம்ம நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அது இல்லாமல் சிபிஐ கேட்கக்கூடிய ஆக்சஸ் உங்களுக்கு வந்து அதோட பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் இப்போ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டேட் வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸ்டேட் பெர்மிட் பண்ணால் தான் சிபிஐ வந்து அந்த ஸ்டேட்குள்ளே வந்து என்டர் ஆகி அவங்களால வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் போலீஸ் ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்டாங்கன்னா அவங்களோட வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியும் ஃபைன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் க்ரெடன்ஸ் டு த டவுட்ஸ் அபவுட் சிபிஎஸ் இன்டகிரிட்டி இன்டகிரிட்டியை பற்றி டவுட் பண்ணி இந்த சில சம்பவங்கள் கோவிந்த் வஞ்சாரே கௌரி நகேஷ் கொலைகள்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு வந்து அந்த ஃபேமிலிஸே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க சிபிஎம் மேலே அந்த நம்பிக்கை இல்லை ஆல்சோ நரேந்திர தபோல்கர் எம் எம் கல்புர்கி ஸோ இவங்க எல்லாமே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷ்னலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க பகுத்தறிவாளர்கள் ஸோ இவங்களாம் தொடர்ச்சியாக கொலை செய்யப்பட்டாங்க ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது ஒரு காமன் தீம் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் ஒரே மாதிரியான கொலைகளாகவும் நடந்திருக்கு ஒரே விஷயத்தை வந்து அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து சிபிஐ விசாரிக்க வரும்போது அது மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனாலும் இல்லை ஏதோ ஒரு கிரிமினல் கேஸாக இருந்தால் கூட அது உடனே சிபிஐயோட கைக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லாருமே ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா சிபிஐ மேலே ஒரு அபரிமிதமான நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஸோ நியூட்ரலாக அவங்க செயல்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்டெகிரிட்டி இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து அது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் செகண்ட் த்ரெட்டாக எதை சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசிங் டெண்டன்சி அமாங் நேஷனல் பார்ட்டிஸ் முக்கியமான நேஷனல் பார்ட்டிஸ் பிஜேபி காங்கிரஸ் இவங்கெல்லாம் ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் அந்த லீடர்ஸ் மேலே அதிகமாக பகை பேசுகிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ லிட்டிகேஷன்ஸ் நிறைய போட்டு கோர்ட்டில் வந்து அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு அலகேஷன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது அந்தளவுக்கு நமக்கு தேவையில்லை இங்கே நமக்கு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ கால் சிபிஐ அண்ட் அதர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சிஸ் ஸோ அவங்களுடைய அந்த லாஸ் ஆஃப் க்ரெடிபிலிட்டினால என்னென்ன இம்பாக்ட்ஸ் மெயினான இம்பாக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சென்டர் ஸ்டேட் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் சிஸ்டமே வந்து என்ன ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் சென்டரும் ஸ்டேட்டும் கோஆப்ரேட் பண்ணி தான் நிறைய விஷயங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வரும்போது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ஸ்டேட் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் ஃப்ரெஷ் கேசஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சிபிஐக்கு கன்சர்ன் கொடுக்கல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆந்திர பிரதேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் ஆல்சோ தெலுங்கானா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் அந்த அக்செப்ட் பண்ணிக்கல புது கேசஸ் வந்து சிபிஐக்கு கொடுக்குறதுக்கு ஸோ ஈவன் இப்போ இதுக்கப்புறமா சிபிஐக்கு ஒரு வேலை பெர்மிஷன் கொடுத்தா கூட வெளிப்படையான பெர்மிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பட் உள்ளார வந்து கோஆப்ரேஷன் வந்து கொஷின் மார்க் தான் ஸோ இப்போ ப்ராப்பராக கோஆப்ரேஷன் இல்லைன்னா பெர்மிஷன் கொடுத்தும் ப்ரோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற தான் பேசியிருக்காங்க ஸோ அதர் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் இருக்கு இல்லையா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரி டிடி என்ஐஏ ஸோ இவங்களுக்
இது வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் ரெகுலேட்டரி ஏஜென்சிஸ்லாம் நல்லாவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கு பிகாஸ் சென்டர் ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஓரளவுக்கு இந்த விஷயத்தில் வந்து நம்பகத்தன்மை இருந்து செயல்பட்டிருப்பாங்க மியூச்சுவல் அந்த ட்ரஸ்ட் இருந்தது அஸ் வெல் உங்களுக்கு வந்து ஏஜென்சியோட ரெப்பிடேஷன் அண்ட் சிங்கிள் பார்ட்டி இருந்திருக்கும் அந்த அந்த ஸ்டேட்ஸில் பிஜேபி ரூல் பண்ணுற ஸ்டேட்ஸு அண்ட் அஸ் வெல்ல சென்டர் இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஏஜென்சியோட ரெப்பிடேஷன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து அகெயின் வந்து ரிப்பேர் திருப்பி கொண்டு வரணும் ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இதுக்கு வில்லிங்னஸ் காமிக்கணும்னு பேசியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியாஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் தி பாஸ்தூன் ஃபேக்டர் ஸோ இது நம்ம சாட்டர்டே ஒரு ஆர்டிக்கல் பேசியிருப்போம் யூஎஸ்ஏட எக்ஸிட்னால ஃப்ரம் ஆப்கான்னால இந்தியாவுக்கு என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் சேம் ஆர்டிக்கல் ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் மாடல் போட்டிருக்கேன் ஜிஎஸ் டூவில் இந்திய லைட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ எக்ஸிட் ஃப்ரம் ஆப்கானிஸ்தான் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு இந்தியாஸ் பாலிசி டுவர்ட்ஸ் ஆப்கான் ஷுட் பி ரீஷேப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் யூஎஸ்ஏ வெளில போகும்போது இந்தியாவுக்கு என்ன மாதிரி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ட மிலிட்டன்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஊடுருவலாம் ஆப்கானிஸ்தான் ஸ்டேபிள் ஆகலைன்னா இந்தியாவுக்கும் பீஸ் வந்து இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த ஆர்டிக்கலை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே ஆப்கானிஸ்தானுடைய பேக்ரவுண்ட் பற்றி பேசியிருக்காங்க எப்படி வந்து தாலிபான்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் யார் யார் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆள் ஆள்கிற கவர்மெண்ட் ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஆல்ரெடி நம்ம பேசினோம் தாலிபான்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த தாலிபான்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைபல் சேர்ந்த சமூகத்தை சேர்ந்த இந்த தீவிரவாத அமைப்பை தான் மாறிச்சு ஸோ அதுதான் பஸ்துன் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இன் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து பஸ்துன் பேசக்கூடிய அந்த ட்ரைபல் மக்களாக இருக்காங்க பஸ்துன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அவங்கள ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த தாலிபான் இயக்கம்ங்கிறது ஒரு ரிலீஜியஸ் மோட்டிவேஷனோடு வந்தது கிடையாது ஸோ தங்களுடைய இனத்தை அதாவது பஸ்துங்கிற இனத்தோடைய அந்த டாமினன்ஸை திருப்பி ரெக்கவர் பண்ணணும்னு வந்தது தான் இந்த தாலிபானுடைய எமர்ஜென்ஸ் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க ஓகேவா எதனால் வந்து அவங்க தங்களுடைய பஸ்துன்ஸ் வந்து திருப்பி வரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அவங்க தான் வந்து இருக்காங்க அப்படி இருந்தாலும் பழைய டைனாசிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பஸ்துன் டைனாசிட்டிஸ் இருந்தாலும் இப்போ வந்து அவங்க அந்த அளவுக்கு இங்கேயே ரூல் பண்ணலை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கு தஜிக்ஸ் பர்ஷியன் ஸ்பீக்கிங் தஜிக்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க நிறைய பேர் அர்பன் அண்ட் எலைட்ஸாக இருக்காங்க கவர்மெண்டில் அதிக அளவுக்கு பியூரோக்ரஸியில் ரூல் பண்ணுறதுல எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஜிக்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து அமெரிக்கா இன்வேஷன் வருது ஸோ லார்ஜ்லி தஜிக் நார்தன் அலையன்ஸ் தஜிக்ஸ் வந்து சப்போர்ட்டோட உள்ளர வருது ஸோ இன்வேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து அமெரிக்கன் இன்வேஷன் உள்ளே வருது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பஸ்தூன் தாலிபான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு விஷயத்துக்காக பயந்தாங்க தஜிக் டாமினேஷன் அதிகமாகிடும்னு பயந்தாங்க இன்னொன்று வந்து முஜாஹிதீன் ஃபேக்ஷன்ஸ் உள்ளுக்குள்ளேயே அந்த நாட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய அதர் ரிலீஜியஸ் ஃபேக்ஷன்ஸ் கூட இவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது ஸோ அது அந்த பயத்தினாலையும் வந்திருப்பாங்க ஸோ பஸ்தூனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர்னு சொல்லலையா சோவியத் இன்வேஷனை அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த அவங்களுடைய இன்வேஷன் சோவியத் இன்வேட் பண்ணப்ப அவங்கள அப்போஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஸ்தூன்ஸ் ஸோ இது நம்ம வந்து ப்ரிலிம்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நமக்கு டுரன் லைன்ங்கிறது எந்தெந்த நாட்டுடைய செப்பரேட் பண்ணது நமக்கு கேட்கலாம் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா பவுண்டரி டிஸ்பியூட்ஸ் இல்லை வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன் பிட்வீன் இனங்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே காரணம் ஒரு காலத்தில் அந்த பிரிட்டிஷோடைய ரூல் அதை முடிவில் அவங்க செஞ்சுட்டு போன சில வேலைகள் ஸோ அப்படி பார்த்தனா துரந்த் லைன்ங்கிறது வந்து ஆப்கானிஸ்தானையும் அப்போ இருந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியாவும் பிரிக்கிறதுக்காக வரையப்பட்ட கோடு ஸோ இப்போ அந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியா போர்ஷன் வந்து பாகிஸ்தான்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் தான் அந்த துரந்த் லைன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அன்சயின்டிஃபிக்காக பிரிச்சதுனால என்ன ஆச்சுன்னா இந்த பஸ்தூன்ஸ் பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் வந்து பிரிஞ்சிட்டாங்க பாதி ஆப்கான் நிறைய பேர் பாகிஸ்தானில் பிரிஞ்சிட்டாங்க ஸோ அந்த டெமோகிராஃபிக் சுப்பீரியாரிட்டியை குறைஞ்சிருச்சு அவங்க ஒரே இனம் வந்து ஒரே ஜியாகிராஃபிக் லொக்கேஷனில் இருந்த அந்த ஒரு ஃபேக்டர் வந்து இந்த துரந்த்
இப்போ இந்த கேப்பில் தான் வந்து பாகிஸ்தான் வந்து உள்ளர வராங்க ஃபைன் பா இந்த இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆப்கான் பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிரிட்டிஷ் வந்து பிரித்து விட்டால் அந்த லைன் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதன் தொடர்ச்சியாக இன்டர்நேஷ்னல் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ கால்டு இன்டர்நேஷ்னல் லீடர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சோவியத் உள்ள வராங்க நைன்டீன் செவன்டி நைனில் ஸோ அப்போ பாகிஸ்தூன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா அண்ட் சவுதி சப்போர்ட் கேட்குறாங்க சவுதி அமெரிக்காவில் டேரெக்டாக ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் பாகிஸ்தான் வழியாக அவங்க எல்லா ஹெல்ப் ஆயுதங்கள் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் இவங்கெல்லாம் இந்த இடத்துல பக்கி பிளேயர்ஸாக மாறிட்டாங்க இப்போ நடக்குது இல்லையா சிரியாவில் நடக்கக்கூடிய இந்த மல்டிபிள் பர்ஸ் பிளேயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய வார் அதே மாதிரி தான் அப்போ ஆப்கானில் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த டைமில் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் எலமெண்ட்ஸ் உள்ளர புகுத்தப்படுது சவுதி வஹாபி ஐடியாலஜி ஸோ அவங்க வந்து வயலன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ஐடியாலஜி உள்ள வருது ஸோ மதராசஸ் நிறைய செட் பண்ணி அதன் மூலமாக பரப்பப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் தான் தாலிபான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுதங்கள் ஏந்தி போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ அமெரிக்கா உள்ளர வருது பாகிஸ்தானும் முக்கிய பிளேயராக வந்து வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்தியாவுடைய ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து சோவியத்துக்கு அப்போஸ் பண்ணி பேச முடியல ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பங்களாதேஷ் வாருக்கு இந்தியாவுக்கு அந்த ரஷ்யா ஹெல்ப் பண்ணதுனால நம்மளால் வந்து அப்போஸ் பண்ண முடியல ஸோ இந்த கேப்பில் பஸ்தூன்ஸ் அதாவது இந்த தாலிபான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து யுஎஸ்எஸ்ஆருக்கு கின்ஸ்டாக பேசாதனால இந்தியாவையும் ஒரு எனிமையாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் இப்போ வரைக்குமே ஸோ தாலிபானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நமக்கு ஆகாது ஸோ அதன் தொடர்ச்சியாக நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் தாலிபான் ரெஜிம் அங்கே செட் பண்ணப்படுது வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் மிலிட்ரி பாகிஸ்தானுடைய மிலிட்ரி எய்டி இதனால தான் இப்போ வரைக்கும் தாலிபானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு இணக்கமான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஆப்கானிஸ்தானில் இம்பார்ட்டண்டான ரோல் பிளே பண்ணுறவங்க பாகிஸ்தானாக இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்கானை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் தோ தாலிபான் வந்து எல்லா ஏரியாவையும் கையில் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது பட் நிறைய ரூரல் ஏரியாஸ் தான் கையில் வச்சுருக்காங்க ஒரு ஃப்ரெஷ் ஒரு ஆட்சி அம அமைகிறத தடுக்கிற அளவுக்கு அவங்ககிட்ட பவர் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா அந்த சிவில் வாரை கண்டினியூ பண்ணுற அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட அந்த கண்ட்ரோல் இருக்குது முக்கியமாக அவங்களுடைய அந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்டை வந்து இந்த ட்ரக் ட்ரேடை வந்து பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ அவங்க ஃபுல்லாக ட்ரக் ட்ரேடை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் தான் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்தியன் பாலிசி வந்து இது நாள் வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி சோவியத் இன்விஷன் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல அண்ட் அதனால் இந்தியா வந்து அதோடைய லாஸ்ட் கிரவுண்ட் அந்த சப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பஸ்தூன் பீப்புள் கிட்டே இருந்து அதை ரெக்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அந்த தாலிபான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் இஷ்யூவோட பேக்ரவுண்ட் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நமக்கு நார்மலாக எந்த ஒரு கொஷின் கேட்டாலும் இதில் உள்ள கீ பிளேயர்ஸ் யார் ஸோ அவங்க அவங்களுடைய நமக்கு இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு என்னன்றதை வச்சு நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் மேலே இருக்க ஆர்டிக்கல் நமக்கு தேவையில்லை ஜெயலலிதா டெத் அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ரிமூவிங் ஃபியர் ஸோ இது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது கொஷின் வந்து நமக்கு டிஎன்பிசி கொஷின்ஸ்லாம் இந்த பில் வந்து யார் பிளேஸ் பண்ணா அந்த மாதிரி ஒன்லைனில் கேட்கலாம் ஸோ அஷி தரூர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா பில் அப்படிங்கிறப்ப பப்ளிக் பில் தான் அதிகமாக வந்து சப்மிட் பண்ணப்படும் இல்லை ப்ரைவேட் பில் சப்மிட் பண்ணாலும் பெருசாக பாஸ் ஆகாது ஆனாலும் எதுக்காக சப்மிட் பண்ணப்படுது அப்படின்னா அந்த முக்கிய பிரச்சனைகளை வந்து அந்த லெஜிஸ்லேஷனுடைய பார்வைக்கு கொண்டு போகிறது ஸோ பீப்புளுடைய அந்த ஒரு கோரிக்கைகள் எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக சப்மிட் பண்ணப்படுது ஸோ இன்னும் எந்த ச சார்பாக வந்து இவர் சப்மிட் பண்ணிக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரரி ஃப்ரீடம் ஸோ லிட்ரு லிட்ரேச்சர் சார்ந்த இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் அவங்களுடைய அந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்ஸுக்கு ஃப்ரீடம் என்ஷர் பண்ணுறதுக்காக பில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டர்ஸ் எழுதக்கூடிய விஷயங்களை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாமல் அதை ஐபிசி செக்ஷன்ஸ் கொலோனியல் சட்டங்களை வைத்து அவங்கள ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஒர்க்ஸை தடை பண்ணப்பட்டுச்சு அந்த ரைட்டர்ஸ் மேலே
கொடுக்கும்போது ரைட்டர்ஸ்க்கு ஸோ இவருடைய எய்ம் அந்த சசி தரூரோட பிரைவேட் பில்லோட எய்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர்ஸ்க்கு அந்த ஃப்ரீடம் டு எக்ஸ்பிரஸ் தேர் ஒர்க் வித்தவுட் ஃபியர் ஆஃப் பியூனிட்டிவ் ஆக்ஷன் பை தி ஸ்டேட் ஆர் பை செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இருக்கக்கூடிய அந்த லூப் ஹோல் சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த செக்ஷன்ஸ்னு அதிகமாக மிஸ்யூஸ் பண்ணப்படுது செக்ஷன் டூ நைன்டி ஃபைவ் ஏ ஸோ கொஸ்டின் வந்து மெயின்ஸில் வந்து த்ரூ டூ நைன்டி ஃபைவ் இஸ் ரீசெண்ட்லி நியூஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் அப்படி அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ டூ நைன்டி ஃபைவ் ஏ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட்ஸ் தி டெலிபரேட் ஆர் மலீஷியஸ் ஆக்ட் டவுட் ரீஜ் ரிலீ ரிலீஜியஸ் ஃபீலிங்ஸ் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலராக ஏதோ ஒரு சமூகத்தை ஒரு ரிலீஜியஸ் சமூகத்தோடைய ஃபீலிங்ஸை சென்டிமெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் தூண்டுற விதமாக நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் பற்றி பேசினாலோ இல்லை எழுதினாலோ அப்போ வந்து இன்வோக் பண்ண வேண்டிய அந்த செக்ஷன் தான் டூ நைன்டி ஃபைவ் ஏ பட் இந்த ஒரு ந டூ நைன்டி ஃபைவ் ஏ வந்து நிறைய டைம் ஸ்டேட் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுது ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் இந்த பில்லை கொண்டு வந்திருக்காரு பட் இவரோட இந்த பில்ல பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ பற்றி எதுவுமே பேசலை இது ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏங்கிறது என்னென்னா பனிஷஸ் தோஸ் ஹூ ப்ரமோட் எனிமிட்டி பிட்வீன் குரூப்ஸ் ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜன் ரேஸ் ஆர் லாங்குவேஜ் அண்ட் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பி விச் கிரிமினலைசஸ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் இம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் ப்ரீ ஜுடிஷியல் டு நேஷ்னல் இன்டெகிரேஷன் இவை பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பி இதெல்லாமும் இந்த ஸ்டேட்னால் மிஸ்யூஸ் பண்ணப்படக்கூடிய ச இந்த செக்ஷன்ஸ் தான் யார் வந்து ரிலீஜன் ரேஸ் லாங்குவேஜை வச்சு இந்த குரூப்ஸ்க்கு நடுவில் என்மிட்டி கிரியேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தூக்கி உள்ளே வைக்கிறேன்ற பேரில் இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை பற்றி சசி தரூர் பேசாததும் ஒரு கொஷின் மார்க் ஸோ இதையும் அவர் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்றாங்க அவருடைய ஒரு ஃபார்முலா எப்படி வந்து இதை நடைமுறைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எது வேணால் எழுதிடலாமா ஸோ இந்த புக்கு எனக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எதை வேணால் எழுதிடலாமானு கிடையாது ஸோ தெர் இஸ் அ ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃப்ரீடம் தானே நமக்கு நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் படி ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சப்போஸ் ஏதோ ஒரு புக்கோ ஒர்க்கோ இந்த ஸ்டேட் வந்து என்ன நினைக்கிதுன்னா இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிதுன்னா ஃபிஃப்டீன் டே பேன் வந்து பண்ணிக்கிட்டோம் ப்ரொஹிபிஷன் பண்ணிக்கிட்டோம் பட் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ப்ரொஹிபிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டேட்டு கிட்ட தான் அந்த ஓன் ஆனஸ் இருக்குது யூ ஹாவ் டு அப்ரோச் ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட் கிட்ட போயிட்டு இதை பேன் பண்ணுறதுக்கு பர்மனண்ட்டாக பேன் பண்ணுறதுக்கு அங்கே போய் வளர்க்காடுங்க அப்போ ஜுடிஷரி வந்து அதை பார்க்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் புக்கு ஏதாவது வந்து பேசுதான்னு பார்த்து ஜுடிஷியரி டிசைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஃபிஃப்டீன் டே பேன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பிறகு வந்து யூ அப்ரோச் கோர்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஐடி ஆக்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த க சாரி கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் ஒன்று இருக்குது அது சில புக்ஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறத தடுக்கணும் அதில் வந்து அப்சினிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது இந்த ஒரு கஸ்டம் ஆக்டில் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறேன்னா அது அப்சினிட்டிங்கிறத தவிர்த்துட்டு சைல்டு போனோகிராஃபிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு இதை மட்டும் கொண்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஒரு ப்ரைவேட் பில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அவர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்குது ஸோ இது வந்து பாஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட் தான் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான வந்து விஷயங்களை எடுத்து சொல்லும்போது எல்லாராலையும் பார்க்க பண்ணும் இல்லையா அப்போ ஈவன் தோ ஃபர்தர் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய கேப்ஸை ஃபில் பண்ணி பப்ளிக் பில்லாக கூட வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த பில் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் தி மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் லெசன்ஸ் ஃபார் காஷ்மீர் ஃப்ரம் தி குரல்ஸ் ஸோ எப்படி இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் அந்த காஷ்மீர் டிஸ்பியூட் இருக்கு இல்லையா ஸோ பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டெரிடரிக்கு டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்குது இதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடுவில் குரில் ஐலாண்ட்ஸ்னு சொல்லி ரொம்ப வருஷங்களாக டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு டிஸ்பியூட்டில் எப்படி வந்து ஜப்பானும் ரஷ்யாவும் அணுகுறாங்க இந்த அணுகுமுறை வந்து நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஜியாகிரஃபிக்கல் ஆங்கிளில் கொஷின் கேட்பாங்க இல்லையா இப்போ குரில் ஐலாண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம மேப் வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ ஜப்பான் ரஷ்யா மேப்பில் வந்து பார்த்துக்குவோம் ஸோ இந்த குரல் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஜப்பானுக்கும் ஸோ இந்த ரஷ்
செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு பிறகு அந்த ஒரு கண்டிஷன் வச்சு நாங்கள் இது வரைக்கும் கிளைம் பண்ணுறோம் அப்படின்றாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் இந்த ஐலாண்ட்ஸில் வந்து ஜப்பனஸ் ட்ரைப்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க ஒரு மினிமம் டூ தௌசண்ட் அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க அவங்க வெளியேற்றப்பட்டு ஸோ யூஎஸ்எஸ்ஆருடைய கொஞ்சம் மக்கள் வந்து இங்கே இன்ஹாபிட்டன்ஸாக இருக்காங்க ஸோ இந்த ஐலாண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன எதுக்காக ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ஸோ முக்கியமான ஒரு லொக்கேஷனில் இது இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணப்படுது ரஷ்யா வந்து இதில் நிறைய மிலிட்ரி பேஸஸ் செட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இது நம்மளுடைய அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் அந்த மாதிரி ஃபர்தராக அதில் கொண்டு வரத்துக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ முக்கியமாக வந்து யூஎஸ்ஸை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் கண்டினியூ பண்ணி பாருங்க செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்னால வந்த ப்ராப்ளம் தான் இது ஸோ குரில்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஐலாண்ட்ஸ் ஜப்பானுடைய அந்த ஹொக்கைடோ நார்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான் ஹொக்கைடோன்னு சொல்கிறாங்க அதுலேருந்து ரஷ்யாவோடைய காம்சட்கா மேலே இருக்கக்கூடிய ஏரியா வரைக்கும் உள்ளது ஜப்பான் முக்கியமான ஒரு நாலு பிளேஸஸை கிளைம் பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் வேல்யூ மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் சப்மரன் ப்ராஜெக்ட்லாம் ரஷ்யா செட் பண்ணுது ஸோ ஜ ஜப்பான் ரஷ்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் மாறி மாறி கிளைம் பண்ணிக்கப்படுறாங்க இப்படி இருந்தால் கூட இப்போ ஜாயிண்டாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சில விஷயங்களை கோஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க ஸோ இதை தான் வந்து இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது பாருங்கள் என்னென்னதில் ஜாயிண்ட் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் பாருங்கள் ஃபீல் ஜாயிண்ட் ஃபீல்டு சர்வேஸ் ஜாயிண்ட் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணுங்கிறாங்க அக்வா கல்ச்சர் மரைன் ஸ்பீஷியஸ் ஸ்ட்ராபெரி அண்ட் வெஜிடபிள் கல்டிவேஷன் விண்ட் பவர் ஜெனரேஷன் அண்ட் டிஸ்போசர் ஆஃப் கார்பேஜ் இதெல்லாம் வந்து ஒன்றா வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அதே போல் ரெண்டு பக்கத்துலேருந்தும் மக்கள் வந்து டூரிசம்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு செயல்பாடாக இருந்தாலும் அண்டர்லைங் முக்கியமான ஒரு ட்ரஸ்ட் பில்டிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை வந்து பெரு மிகப்பெரிய அளவில் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் செய்ய முடியுமான்னு கேட்டால் அதுக்கு மிகப்பெரிய பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஷிப் தேவை ஸோ அது வந்து நம்ம அதுலேருந்து கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்டிக்கலோட கிரக்ஸு இது இல்லாமல் எதனால் வந்து ரஷ்யாவும் சைனாவும் கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஜப்பான் வந்து சாரி ரஷ்யாவும் ஜப்பானும் ஜப்பான் வந்து வேர்ல்ட் வார் டூக்கு அப்புறமா அதிகமாக மிலிட்ரியில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து முடிவு எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து மிலிட்ரி அண்ட் அதர் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் ஈவன் தோ அவங்க வந்து வெல் வேர்ஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்டாக இருந்தாலும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அதே அளவுக்கு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பட் இப்போ வந்து சைனாவுடைய ரைஸ் வந்து ஜப்பானுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அண்ட் நார்த் கொரியாவோட த்ரெட்டு இந்த ஒரு ஃபேக்டர் இது ரெண்டும் தான் வந்து ஜப்பான் வந்து திருப்பி அகெயின் வந்து மிலிட்ரி கல் மிலிட்ரி ஸ்பெண்டிங் அண்ட் ஆர்மி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு தூண்டுதலாக இருக்குது ஸோ ரஷ்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் சைனாவுக்கு வந்து ரஷ்யா வந்து மிகப்பெரிய எனிமி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஓரளவுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து சைனாவும் ரஷ்யாவும் இப்போ கோஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து யூஎஸ்ஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஜப்பான் ஜப்பான் அண்ட் ரஷ்யா ஜப்பான் அண்ட் ரஷ்யா கோஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஜப்பான் அண்ட் ரஷ்யா கோஆப்ரேஷன் வந்து வந்து நம்ம யூஎஸ்ஏக்கு ஒரு இரிட்டேஷனாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இருக்கக்கூடிய சினாரியோ ஸோ இது வந்து இதுலேருந்து நமக்கு என்ன ரெலவன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இந்த குரல் ஐலண்ட்ஸ் டிஸ்பியூட் எப்படி ஜப்பான் அண்ட் ரஷ்யா தீர்த்துக்கிட்டாங்களோ அதே மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இந்தியாஸ் அட்லாண்டிக் சேலஞ்ச் ப்ரொடெக்ஷனிசம் அண்ட் இந்தியா ஸோ ரெண்டு விஷயந்தான் ட்ரம்ப் வந்து அவருடைய அமெரிக்கா ஃபஸ்ட் பாலிசியாக இருந்தாலும் சரி பிரஹிசிட் டீல் ரெண்டுத்துனாலையுமே இந்தியாவுக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ இதனால் தேரவ்ஸ் நிறைய போடுறதுனால இந்தியாவுக்கு அடி வாங்குகிறோம் ஸோ இந்தியா மட்டும் இல்லை வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து இந்த ட்ரேட் வாருங்கிறது இனிஷியேட் பண்ணப்படுது ஸோ ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணணும் அதே போல் பிரஹிசிட்ங்கிறப்ப ஈரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து மைனஸ் பிரிட்டன் வெளில வர தான் நான் நம்ம பிரஹிசிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ வெளில வந்துருச்சுன்னா பிரிட்டன் கூட தனியாக நம்ம வந்து ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணணும் ஈ கூட பண்ணணும் ஸோ நிறைய நெகோஷியேஷன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு சேலஞ்ச் தான் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது நம்ம வந்து நல்லா வந்து நெகோஷியேட் பண்ணோன்னா இந்த டீல்ஸ் வந்து நமக்கு இன்னும் ஒரு அட்வான்டேஜாக கூட கிடைக்கலாம